Hi guys! Hello and welcome back to my channel. So today, gagawa ako ng makeup tutorial ng mga makeup na nabili ko sa Daiso Japan. So kung napanood nyo yung whole video ko from Daiso, meron akong mga makeup doon na binili ko from Daiso Japan. And as I promise, gagawa ako ng makeup tutorial ngayon. Bago ko start yung makeup tutorial, gusto ko munang mag-hi kay Chris Mitz Celso. Hopefully, I'm pronouncing your name correct. So, nagpapa-shoutout siya sa akin at ang tagal-tagal niya na nag-comment dito sa, sa previous haul ko. Kaya lang, ngayon lang ako nakapag-record. So, I apologize about that. And guys, kung gusto niyo magpa-shoutout dito sa channel ko, just comment below. And then next time that I will record a video, I promise na babanggitin ko yung pangalan niyo. So, tulad nga nung sinasabi ko kanina, napansin ko na ang gusto ko kasi sana, itry yung mga makeup dun sa Daiso Japan. Unfortunately, Karamihan doon sa nasa California ng mga makeup nila, LA Colors. So, yung LA Colors, guys, mga makeup from US din yun na mabibili mo rito. And I was kind of hoping na sana nung bumili ako ng mga makeup from Daiso, yung sanang mga makeup na Japan made or yung mga dun ko lang talaga mabibili sa Daiso Japan. Unfortunately, hindi ko masyadong tinignan. Hindi rin ako familiar dito sa LA Colors na makeup. So, gagamitin ko na lang siya, guys. And then, then next time na pumunta ako ng Daiso ulit, then I'll make sure na pipiliin ko yung talagang mga makeup na either made in Japan or kung ano man yung mga meron nila doon na hindi brand name ng USA. Pero dahil most of this LA Colors makeup dun ko nabili sa Daiso, eto na lang yung gagamitin ko. So, kung nakikita nyo man, kakaligo ko lang guys, ayan. So, meron pa akong mga pimples ngayon kasi it's the time of the month. Kapag meron akong red alert, nagkakaroon ako ng mga pimples. Pero, after naman nun, kapag wala na yung red alert, nawawala na rin siya. So, para sa akin, it's best to test yung mga makeup na yun kasi para makita ko yung coverage niya pagdating sa mga, mga zits ko, ayan, sa mga pimples ko. Kasi, di ba, kapag nagme makeup naman tayo, yun yung main reason kung bakit tayo naglalagay ng makeup. Gusto natin i-cover yung mga flaw na meron tayo sa makeup or sa mukha natin. Gusto natin maging perfect. So, ayan. So, ang una kong gagamitin ay itong Truly Matte Long Wearing High Pigment Foundation. At ito, yung color niya, Soft Beige. So, ang gagamitin ko na brush, yun rin brush na nabili ko dun sa Daiso Japan. etong facial brush na ito, paddle brush. Ayan, so maglalagay lang ako dito. And then, ibe-blend ko lang itong foundation, guys. Yung nabili kong foundation may light siya dun sa skin tone ko. Pero, konti lang din kasi yung mga choices. And feeling ko yung next color nito, mas dark naman siya sa akin. So, ito na lang yung kulay na binili ko. Natry ko na lang siyang i-blend. So, nandito yung salamin ko, guys. Kung nakikita nyo na tumitingin ako this side. Dahil na dun yung salamin na ginagamit ko. Dadagdag pa ako ng konti para dito sa aking leeg. In fairness dito sa foundation nito guys ha, ang, ang dali niyang i-blend. Napaka-smooth. Ayan. At ang ganda rin nitong paddle brush na nabili ko. Napaka-lambot niya. At hindi nag-shed yung, yung brush niya. Ayan. Ang lambot niya guys. Sobrang soft. Hindi masakit sa mukha. Now, dahil wala akong nabiling concealer, ang gagamitin ko, magdadagdag na lang ako ng foundation dito sa under eyes ko. Tsaka tatakpan ko tong dalawang pimples ko. Yung dito, napakaganda ng coverage niya kung napapansin nyo parang yung mga pimples ko dito, parang natakpan na siya. Pero ito kasi nga dahil malaki siya nandyan pa rin. So, ang gagawin ko, tatakpan ko lang yan. Tsaka maglalagay pa ako ng... Nadagdagan ko lang yung foundation dito sa under eye ko. Okay, so kung nakita nyo naman, parang nawala na yung pimple ko dito. So, ang next na gagawin ko, meron ako ditong powder na press powder in color Fair. Pero bago ako gumamit nitong foundation, magkikilay muna ako guys. At sa pangkilay, meron akong dalawa ditong nabili. Meron akong tinted brow gel. 
Ito siya. At ito, soft brown yung kulay niya. Tapos, yung next naman, itong browy Wowy Eyebrow Pencil. At ito, yung shade niya, warm brown naman ito. Ayan, so, unahin kong gagamitin tong eye pencil, guys. Babrush ko muna yung aking kilay. So, medyo malapad yung tip niya. Ang ginagawa ko, hindi ako yung pinaka the best magkilay, pero gusto kong gumagamit ng mga lapis na katulad nito kasi mas madali siyang ayusin kesa dun sa mga lipid. Para sa akin lang yun. So, ang ginagawa ko, inuuna ko muna yung dito sa pinaka tip nitong kilay ko. Medyo dark dito, tapos dito yung light. So, kadalasan, sinusundan ko lang yung shape ng, ng eyebrows ko, tapos kinakapalan ko lang ng konti. So, palapit ng palapit dito sa middle ng mukha ko. Doon sa parang sa may ilong. Yan. So, ang gagawin ko, kakapalan ko lang siya ng konti dito. Tapos, dito sa may ilalim, Tapos ang gagawin ko, parang yung pinakadulo nito sa taas tsaka sa baba, pagkukonect ko siya, pero very, very light lang. Yan, so parang gumagawa lang ako ng feathers dun sa, sa kilay ko. Ganun lang yung ginagawa ko. Tapos, fill in ko yung mga, merong mga butas-butas, ayan. So guys, eto. Um, ang ganda niya, yung kulay niya, yung brown niya, napaka-pigmented. Kung nakikita niyo naman yung pagkakaiba nitong kilay na to sa kilay ko, bago ko siya lagyan nito. Madali rin siyang i-blend. Napaka-ganda rin nung stroke nung lapis. So kung nakikita niyo yung difference, gagawin ko lang yung right eye ko guys, or yung right kilay ko, and then I'll be back. Two hours later. So guys, ayan, tapos na akong mag ng pencil. So ang gagawin ko naman, gagamitin ko tong tinted brow gel. Okay, so ganito yung itsura niya. So, ilalagay ko lang siya sa pinaka-ibabaw ng eyebrows ko. May nagbago ba? Ay, meron naman. So, parang mas na-fill in niya yung parang mas naging cool yung, yung kilay ko. Tapos parang mas naging siyang light brown. So, gawin ko rin dito sa side na to. Okay. <laughs> Ang taray na ng kilay ko, panlaban na. <laughs> Okay. So, next naman, gagawin ko yung eyeshadow. Tapos, for eyeshadow, ito, meron na ako nitong Day to Night LA Colors. Ayan. Ang dami niyang kulay, mostly nude colors. So, ito yung mga kulay niya. Isa-swatch ko muna para makita nyo kung maganda ba siya. So, try natin tong mga kulay na nandito. Ay, hindi siya masyadong pigmented. Ito, gusto ko tong kulay na to. Ito yung parang brown. Wala kasi siyang name. So, hindi ko alam kung ano yung mga tawag sa kanila. Ito. Wala rin masyadong kulay. So, ang gagawin ko, yung parang champagne color, yun na lang yung gagawin kong base dito sa mata ko. And, gagamitin kong brush, yung parang pinaka brush lang na meron sila dun sa pinaka palette. So, itong kulay na to yung gagamitin ko, guys. Parang wala nangyari. Gagamitin ko na lang yung daliri ko, guys. Wala pa. <laughs> Ano ba ito? Colorless. Nagpapanggap na parang light brown pero colorless talaga siya guys. So, itong kulay na to, ayan, meron siyang kulay kanina. So, gagamitin ko siya. Dito sa parang pinakagilid ng mata ko. Parang magkikreate ako ng parang smoky eye ganon pero yung light lang. And then, kuhanin ko na lang yung kulay na yun ulit. And then, ibe-blend ko lang siya sa mata ko, guys. And then, itatry ko tong kulay na to. Yan yung shimmery tsaka ito pagkukombine ko tapos ilalagay ko dito sa pinakalid ng aking mata.
Wala talaga guys. Sobrang, sobrang napakasaral ng color talagang. Sobrang light siya. Kahit anong blend or build up yung gawin ko, ganyan pa rin yung kulay niya. So, huwag nating pilitin. Ayaw. Higilan na natin siya. So, ang gagawin ko, since wala rin akong nabiling eyeliner, etong pinaka-eyebrow pencil ay yun na lang din yung gagamitin kong pang eyeliner. So, normally, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya dito sa pinaka-ilalim ng mata ko. Yung parang... Yung kapag naglalagay ka minsan ng eyeliner dito sa baba, di ba? Pero... And then, lalagyan ko rin ng light yung pinaka-ibabaw, yung parang konti lang, para merong kapitan yung false lashes mamaya. Okay, next, maglalagay naman ako ng mascara. At etong nabili kong Lash Building Mascara din from LA Colors. Ayan, ito naman kulay black brown daw ito. Parang walang masyado nangyari dun sa aking kilay. Kasi normally, di ba, kapag gumagamit tayo ng mascara, or normally kapag gumagamit tayo ng mascara, gusto natin yung parang lumahaba yung pilik mata natin. Pero ito parang wala mong masyado nangyari. Pero okay lang. For $1.50, parang hindi naman ako nag expect ng sobrang bonggang makeup, di ba? And then next, maglalagay na tayo nitong false lashes. Ito yung nabili ko, um, eyelashes dense volume, rich eyelashes. Ayan. So, ilalagay ko lang ito, guys. Then, I'll be back. One eternity later. Okay, guys. Yan. Nalagay ko na yung false lashes. Medyo nahirapan akong ilagay yung false lashes kasi medyo matigas siya, guys. At saka yung glue, hindi siya masyadong madikit. Ewan ko kung napapansin nyo, pero parang yung this, yung nandito sa side na to, yung malapit sa pinaka gitna ng mata ko, ayan. Medyo natatanggal na siya. So, ang gagawin ko, lalagay ko na lang siya ng mascara underneath. Um, eto, guys. Hindi ko normally ito ginagawa kasi nga, masisira yung pinaka false lashes nyo. Parang kapag nilagay nyo siya ng mascara, next time na gagamitin nyo siya, parang hindi nyo, hindi nyo na siya magamit. Pero ito, I don't think gagamitin ko siya ulit. Kasi nga, like what I said, matigas siya tsaka halatang-halatang peki sa mata. Sirain na rin natin. Lalagyan ko siya ng mascara ganyan. Para mag-blend yung pinaka tunay kong lashes dun sa fake lashes. So, ang next step, maglalagay lang ako dito sa ilalim ng mata ko. Ito, gagamitin ko tong pencil ulit. Yung parang ginagawa ng mga koreana, diba? Yung parang hap lang ng mata nila. Dito lang. Now, dun sa palette natin, kukuhanin ko lang yung same color na ginamit ko dun sa pag-create nung smoky eye kanina. Tapos ilalagay ko lang din siya. Parang yung bineblend ko lang. Yan, very, very light lang. Okay, next, ang gagawin ko naman, magl maglalagay na ako ng foundation. So, lilinisin ko yung nasa pinaka-ilalim ng mata ko, yung mga fallouts niya kanina from eyeshadow. So, ito na rin mismong pinaka, um, ano ba tawag dito, sponge nitong pressed powder yung gagamitin ko for that. And next, maglalagay lang ako ng konting shimmer dito, guys. Sa, ano ba ang tawag yan? Yan, sa side na yan. Sa dulong, sa gitna ng eyes ko. Lagi ko sinasabi sa gitna ng eyes ko. Ano ba kasing tawag dun? Ayan. 
Yan, very light lang and then magmo-move na tayo sa pagko-contour. So, eto meron akong nabili yung 3D blush contour. Meron na siyang highlight, may pang-contour tsaka meron na siyang blush. Ayan, wala rin siyang kulay pero ang nakalagay dito honey bun. Tapos, meron akong isang angle brush na nabili rin doon. Eto, so eto yung gagamitin kong pang-contour. Hopefully may kulay siya, guys. Try ko muna. Ay nako. Wala. Pero, try na rin natin. Ay, meron naman siya. Very, very light. Talagang kailangan mo lang i-build yung yung kulay niya. So, ang ginagawa ko yan, nilalagyan ko lang dito sa may ilalim ng baba ko para payat tignan, mata matago yung double chin. At magmukhang V-shape yung, yung baba ko imbis na pabilog. Ah, dahil malaki yung noon natin. Wala nangyayari guys. Ano ba ito? Colorless ulit ang kulay niya. Napaka light. Wala tayo magagawa na. So, ang gagawin ko, maglalagay na lang ako ng blush ngayon. So, same brush yung gagamitin ko. Sobrang light lang din nung blush. Hay nako. Try natin tong highlight. Kahit pa paano may nangyari. Lalagay lang ako dito sa bridge ng nose ko. And then for finale, maglalagay lang ako ng lipstick. Wala pala akong nabiling lipstick from Daiso, guys. So, magkukuha na lang ako ng mga ibang lipstick ko dito kung ano man yung babagay. Siguro itong color pop na lang yung gagamitin ko. Or, maghahanap na lang ako ng lipstick. And then, bago ko gawin yun, naayusin ko muna yung buho ko. Then, I will show you the final result. Yun guys, and I'm back. Yan, yeah, nag-unad lang ako ng buho at naglagay ako ng hikaw, party yan ng transformation. Parang naging makeup transformation itong Daiso makeup tutorial natin. Like what I said, wala akong nabiling uh, lipstick from Daiso. So, ang gagamitin ko, ito na lang color pop lipstick ko in a shade of fresh cut. So, ang gagawin ko lang guys, is sasarado ko yung bibig ko ngayon. Tapos itatap ko lang yung foundation para mawala yung mga lines-lines niya. There you go. So guys, ito na yung final look ng aking Daiso makeup tutorial. Hopefully, nagustuhan nyo. At kung gusto nyo pang makakita ng mga makeup tutorial dito sa channel ko, just comment below. So, ang ating makeup tutorial parang naging siyang makeup transformation, di ba? <laughs> Tagalan ako yung tsura ko pag walang makeup. Grabe. <laughs>